কিভাবে বসবে ফ্যাক্টরির মধ্যে এরকম আমার প্রায় একুশটার উপরে ফ্যাক্টরি ডিজাইন আছে টেক্সটাইল অনন্ত ক্যাজুয়াল এগুলোর নাম তো শুনেছেন গাজীপুর রোডে গেলেই আপনার অনেক দেখতে পাবেন তো অনেক ওখানে টেক্সটাইল ওই ড্রাই প্রসেস ফ্যাক্টরির যত মেশিন সব আমার ডিজাইন করা বসানো ওখানে হ্যাঁ সো বেসিক্যালি ওগুলো নিয়ে কাজ করেছিলাম এক বছর বেশি দিন হয় নাই তারপরে আমি ওখান থেকে প্রাইমেশিয়া ইউনিভার্সিটিতে এসে জয়েন করি অ্যাজ আ লেকচারার তো ওখানে আমি ছিলাম ওখান থেকে আমি এইখানে এসছি এখন এখানে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে এবং হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হিসাবে এখানে আছি তো আপনাদের যে কোনো প্রবলেম আপনারা সেকেন্ড ফ্লোরে আসতে পারেন আমাকে জানাবেন আপনাদের প্রবলেমের কথা আমরা চাইব সলভ করার ওকে আর কোর্সের জন্য তো আসবেনই কোর্সের কোনো প্রবলেম থাকলে ফোন দিবেন আসবেন সবই করবেন ওকে সো কখনো মানে ভয় পাবেন না কোনো কিছুতে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা মাটিতে পড়ে থাকলে সমস্যা নাই তো আচ্ছা দেখেন আমি এই কোর্সটা আপনাদের নিব এই সেমিস্টারে সো ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ওয়ান So today we will discuss about some core concept of the basic electrical circuit. Huh? I will try to teach why this particular subject is required. Huh? So before going into any details, why should we study this particular subject? So although electricity and magnetism uh, were known to mankind, since ages. Uh, the technical aspects, a electric uh, circuit or field there, technical aspect gula unisho shale es chilo. So, when scientists like Volta and Galvani developed the concept of uh, get, getting electricity generated from chemical process, the fundamentals of electricity Uh, came into action. Okay? So, I can aro on a scientist touch it. Jamon Henry Chilo, J induction concept and yes, Chilo, therefore Maxwell at a Maxwell Jokonesche, Maxwell basically Agar J theory gula Chilo electrical shop code a compose core act a boy a car a published core Chilo. The full act of work he shall be published core Chilo. So, Now, if you see the electricity and magnetism equations of Maxwell's, they are mostly talking about the electric field. Huh? But uh, in commercial interest, Amadir basically kaj hoi ki niye, voltage and current niye, right? So, electric circuit e amra voltage and current ta ki focus kurbo. Thika chai? So, here we are more interested about analyzing, huh? voltage and current than the electric fields voltage ta kei amra arek bhabe electric field diye amra ye korte basically electric field theke voltage ta derivation ashe ei ei karone apnader dekhben je joto higher studies e jaben mane ei course complete korte korte last e giye ekta course ache electromagnetic theory oi electromagnetic theory keno lage tokhon apnara bujhben je electromagnetic theory er koto boro ekta field ha সো ওখানে থ্রি ডাইমেনশনাল ইয়ে নিয়ে কাজ করতে হয় সো আরও আছে তো আমরা এই ইলেকট্রিক সার্কিটে ভোল্টেজ কারেন্ট অ্যানালাইসিস নিয়ে বেসিক্যালি আমরা পড়ব ঠিক আছে এদের রিলেশন কি এগুলো নিয়ে তো এইটা শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে একটু কোর্স আউটলাইন দেখাতে চাচ্ছি কিন্তু আমি এখান থেকে বেরোলে আবার এখানে ঢুকতে পারবো কিনা আমি জানি না বেরোবো জানেন আপনার কিভাবে ঢুকতে হয় আচ্ছা বেরোয় দেখি কি বোঝা যায় বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আপনাদের 
সিলেবাস হ্যাঁ কোর্স প্ল্যান তো কিভাবে কোর্সটা আমি পড়াবো এটা এইখানে দেওয়া আছে কোর্স প্ল্যান আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব হ্যাঁ এই কোর্স প্ল্যান আপনারা ইয়ারপিতে পাবেন তো প্রত্যেকটা লেকচার কিসের উপর হবে এটার আউটকাম কি সব লেখা আছে ওকে সো দিন শেষে আপনারা যদি একটা জিনিস পড়েন ওইটার প্র্যাকটিক্যাল আউট আউটপুট কি বা আউটকাম কি এই সম্পর্কে আপনাদের কিছু আইডিয়া হবে হ্যাঁ সো এখানে ফার্স্টে আছে হচ্ছে গিয়ে এনার্জি অ্যান্ড সার্কিট এলিমেন্টস এইগুলো নিয়ে আমরা পড়ব ইন্ট্রোডাকশন টু চার্জ কারেন্ট ভোল্টেজ পাওয়ার এগুলো কি এগুলো আমরা এই এই ফার্স্ট লেকচারে আমরা দেখব তো এরকম করে ফুল কোর্সটা ডিজাইন করা হয়েছে সো এখানে অ্যারাউন্ড প্রায় পনেরোটা ইয়ের মতো আছে লেকচারের মতো আই মিন হ্যাঁ লেকচারের মতো উইকে হ্যাঁ সো পনেরোটা উইক সরি পনেরোটা উইক আছে সো আপনারা কয়টা উইক পাবেন আমি জানি না যতখানি আমি আপনাদেরকে এখান থেকে কমপ্লিট করতে পারি তার উপরেই আপনাদের অ্যাসেসমেন্ট বা পরীক্ষা ফাইনাল পরীক্ষা বা মিড টার্ম পরীক্ষা এগুলো হবে ওকে সো আপনারা সবসময় ক্লাসে প্রেজেন্ট থাকার চেষ্টা করবেন কোথায় ছিল ওই এক্সপ্লোরারে গেছিল তাই তো মনে হচ্ছে তো দেখেন ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট বলতে আপনারা কি বুঝেন সো বেসিক কনসেপ্ট অফ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট সো হোয়াট আর দোজ কনসেপ্ট কনসেপ্টটা কি ফার্স্ট উই উইল টক অ্যাবাউট দ্য ইলেকট্রিক সার্কিট ইট সেলফ হ্যাঁ সো ইলেকট্রিক সার্কিট ইজ নাথিং বাট ইন্টারকানেকশন অফ ইলেকট্রিক্যাল এলিমেন্টস তাই না সো এখন এই যে ইলেকট্রিক্যাল এলিমেন্টস এই এলিমেন্টসগুলো কি এই এলিমেন্টসগুলো দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট আর একটা হচ্ছে প্যাসিভ এলিমেন্ট হ্যাঁ এখন অ্যাক্টিভ এলিমেন্টসের মধ্যে আমরা কি বুঝি কেউ বলতে পারবেন অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস কোনগুলো অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস হচ্ছে সেইগুলা যেই এলিমেন্টসগুলোর নিজস্ব পাওয়ার আছে শক্তি আছে হ্যাঁ তারা অন্য এলিমেন্টকে ড্রাইভ করতে পারে আর প্যাসিভ এলিমেন্টস ঠিক তার উল্টাটা তাদের নিজস্ব কোনো পাওয়ার নাই তারা কোনো পাওয়ার জেনারেট করতে পারে না তারা ওই অ্যাক্টিভ এলিমেন্টসের কাছ থেকে পাওয়ারটা নিয়ে কাজ করে বুঝতে পেরেছেন সো এখন ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কি কি বুঝেন এখান থেকে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট তখনই ফর্ম হয় যখন এই অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ এলিমেন্টস আপনি ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং দিয়ে একটা সার্কিট যদি আপনি ডিজাইন করেন আর তাদের পাঁচ যদি ক্লোজড হয় ধরেন এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে এখানে একটা রেজিস্টার আছে হ্যাঁ এখন ওই একটা রেজিস্টার হচ্ছে একটা প্যাসিভ এলিমেন্ট আর এখানে সোর্সটা হচ্ছে একটা অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট বা রেজিস্টার বাদ দেন আপনি ইলেকট্রিক বাল্বের কথা চিন্তা করেন হ্যাঁ সিম্পল সার্কিট সো এই যে এই ভোল্টেজ সোর্স তার নিজস্ব পাওয়ার আছে বাট এই যে লাইট বাল্ব তার কোনো নিজস্ব পাওয়ার নাই এটা হচ্ছে প্যাসিভ এলিমেন্ট ঠিক আছে তো যখন আপনি এই ভোল্টেজ সোর্স থেকে একটা ওয়ায়ার দিয়ে আপনি বাল্বের সাথে কানেকশান করবেন আবার বাল্ব থেকে একটা কানেকশান ওই ভোল্টেজ সোর্সের নেগেটিভ এন্ডে যাবে তো একটা ফুল সার্কিট ক্লোজ লুপ তৈরি হয় তাই না তো একদিক দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে আর একদিক দিয়ে কারেন্ট আবার সোর্সে ঢোকে রাইট সো এই যে ফুল সার্কেলটাকে আমরা বলছি একটা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ঠিক আছে এখন আলাদা করে রেখে দিলে কোনো কানেকশান দিলেন না ওইটা কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট না হ্যাঁ সো বেসিক্যালি এটাই ইলেকট্রিক সার্কিট বলতে আমরা এগুলো বুঝি So in reality, you will not see such simple circuits, right? Rather, you will see complex circuits having multiple components, right? So components, elements, 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 elements
So in this course, we will try to analyze huh, the circuit by studying the behavior of the circuit. So AJ, a complex circuit, a circuit uh, solve for our journal, our other one analysis. So a analysis shampor ke hi hotche ge, our a subject that the or lekha. Thikha sir, kibabe apne ekta circuit ke different bhabe analyze korte paren. Okan theke apne voltage, current, er reading gula, cone node, cone resistor, cone inductor er bhitor diye kato voltage, kato current jabche. You will shop bed korte paren. Oi analysis gula kore. So ekhane amra basically a circuit. আমরা different analysis করে দেখবো যে কিভাবে এদের বিভিন্ন পয়েন্টে current আর voltage এর flow হচ্ছে। বুঝতে পারেছেন জিনিসটা? This is because we need to understand how the circuit it responds to a given input. Basically আমরা একটা input দেই source endে, তো source endে একটা input দিলে ওই circuitের বাকি কোথায় কিভাবে আপনার ওই যেগুলো বললাম কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে কিভাবে রেসপন্স হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় এইগুলা অবজার্ভ করাটাই হচ্ছে আমাদের কাজ বা মেজার করাটাই হচ্ছে আমাদের কাজ ওকে ইলেকট্রিশিয়ানদের বা ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারদের তো এখন যখন আমরা কারেন্ট নিয়ে কথা বলি আমাদের মাথায় আসে হচ্ছে গিয়ে হোয়াট ইজ চার্জ তাই না so now let us talk about the charge. So there is an active voltage source uh, where they connect to the bulbs. So the voltage source ta basically after that is a chemical reaction core it is potential difference. So the battery is a chemical compounds. So, a chemical mix kore apnar positive charge ke opore dike rake, negative charge ke niche dike rake. So, basically, charge ki ekhane to internet ki aache. Anyways, now la apna dike ekta video dike aata ma. Phone dike share kora jaye, kintu amar phone ta ek to slow. They keep a rikina. Amar Kotha ki clearly shona jaye pichone. Mera chhe shottero shob dui the na. Full remote unavailable. Connect for our journal. I get to our screen connect for YouTube. Take a short share share for a jay. Parben up the court. Google Home then Ather screen share the let open YouTube at the share. YouTube chat
এখানে অনেক সময় লেগে যাবে চার্জ খুঁজতেই সময় লেগে যাবে যে ভিডিওটা ওইটার লিংক আমার কাছে এখন নাই ল্যাপটপে আছে হ্যাঁ আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব আপনার বাসায় দেখেন হ্যাঁ ওই ইয়েতে তো আমি পড়াই আপনাদের বুঝিয়ে দিই বেসিক্যালি জিনিসটা কি সো হোয়াট ইজ চার্জ চার্জ ইজ অ্যান ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টি অফ অ্যাটমিক পার্টিক্যাল ঠিক আছে এই এটা কি ভিডিওটা কি অন করা আছে ওকে অফ উইচ ম্যাটার ইজ মেড অফ হ্যাঁ তো বেসিক্যালি সো ইফ ইউ সি এনিথিং অ্যারাউন্ড ইউ ইউ উইল সি ইট ইজ কম্পোজ অফ মলিকিউলস ঠিক আছে অ্যান্ড দেন মলিকিউলস আর কম্পোজ অফ অ্যাটমস ঠিক আছে সো এগুলো তো জানেন এগুলো তো বেসিক আইডিয়া সো ইনসাইড দ্য অ্যাটম ইউ উইল হ্যাভ ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রনস রাইট তো এখন এই প্রোটন আর নিউট্রন হচ্ছে আপনার নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে ওকে বাট ইলেকট্রন রিভলভস অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস অরবিট তৈরি করে না অরবিট তৈরি করে ওদিক দিয়ে ইলেকট্রনসগুলো ঘোরে সো ইলেকট্রিক চার্জ ইজ দ্য মোস্ট বেসিক কোয়ান্টিটি অফ সার্কিট রিকোয়ার টু এক্সপ্লেন অল ইলেকট্রিক্যাল ফেনোমিনান্স ঠিক আছে ইউ নো দ্যাট দ্য ইলেকট্রন ইজ নেগেটিভলি চার্জ পার্টিক্যাল অ্যান্ড প্রোটনস আর পজিটিভলি চার্জ পার্টিক্যাল সো এইগুলো তো আপনারা জানেন সো একটা ইলেকট্রনের আপনার কত চার্জ আছে এটা কি জানেন আইডিয়া আছে কত এন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলাম সো ইলেকট্রন বেসিক্যালি আমাদের নেগেটিভ কম্পোনেন্ট সো চার্জটা এটার নেগেটিভ সো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলাম তো এই যে এইটা হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জ আর প্রোটনের চার্জ প্রোটনের চার্জ কে বলতে পারবে না প্রোটনের ইলেকট্রনিক চার্জ হচ্ছে জাস্ট ইলেকট্রনের চার্জ যেটা ওটাই বাট এটা পজিটিভ ওকে বুঝতে পেরেছেন প্রোটনের চার্জ প্রোটন ইজ পজিটিভলি চার্জ সো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম হচ্ছে প্রোটনের চার্জ আর ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম ঠিক আছে এখন আপনাদেরকে যদি বলে যে এই যে ইলেকট্রনিক চার্জ যে আছে সো এক একটা ইলেকট্রনের এত চার্জ তাহলে এক কুলামে কয়টা ইলেকট্রন থাকে এটা যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে আপনারা ইজিলি এটা বের করতে পারবেন ইউনিটারি মেথড তাই না ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলাম গিভস ওয়ান ইলেকট্রন ঠিক আছে তাহলে ওয়ান কুলাম কত দিবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই দ্যাট নাম্বার বুঝতে পেরেছেন তাহলে ওইটা যদি করেন তাহলে কত আসে সিক্স পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইটিন ইলেকট্রনস সো এটা কিন্তু একটা না হাজারো ইলেকট্রনস টেন টু দি পাওয়ার এইটিন তাই না সো এটা হিউজ নাম্বার অফ ইলেকট্রনস এক কুলাম অফ চার্জে থাকে বুঝতে পারছেন আমার কথা One electron charge is minus 1.602 into 10 to the power minus 19. Okay? Mm -hmm. Atho Coulomb. So, how many electron charge is there? So, I will write this as well. 1.602 into 10 to the power minus 19 Coulomb. My mother is one electron. Right? তাহলে এক কুলামের মধ্যে কত আছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন ইলেকট্রনস ঠিক আছে সো এই ভ্যালুটা আসে সিক্স পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইটিন ইলেকট্রনস 
So, at coulomb of electron in mode, atogula electron ache, which is huge number. Tana? So, akon amijo di eta eva boli, jokon lightning hoi, lightning to the kitchen. Tana? Lightning strike jokon hoi, utar mode theke, apne koto coulomb of, uh, I mean koto, hai, koto coulomb apne uh, absorb korte parent. Basically, apnar dosh theke bish coulomb. ताहले अकोन इमेजिन करें एक कुलम ऑफ चार्ज कोतो बिशाल अमाउंट ऑफ चार्ज राइट उटर मुद्दे कोतो इलेक्ट्रॉन आचे सो बुस्ते पार्षद तो एक लाइटनिंग जो दिया अपने गाये पड़े अपने अकोन झोलचे जावे राइट सो अनेक टाइप रोकों आर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फॉलो करे लॉ ऑफ कंसर्वेशन ऑफ एनर्जी द चार्ज can neither be created nor can be destroyed. Take a set. So, it is not a neutral, neutral atom. Basically, charge is a neutral atom. I will flow the charge flow. I will flow the force. I will flow neutral atom. When I force the force, I will neutral atom. I will flow the electron and proton. एक उल्लेख एनर्जाइज्ड है, एक्स्ट्रा एनर्जी पे, देन वही ऑर्बिट थे के इरा बढ़िया जाते चाहे, वही एनर्जी टप्पे जंप करे आर आरेक्टा ऑर्बिटे जाते चाहे, ताहले वही जंप कर ले वही कने हीट आर ये हुए एनर्जी रिलीज हो बे निया आरेक्टा ये तो चला जाए, बुस्ते वाले सेम सो क्लियर आइडिया पे सेम इटा अच्छा है इलेक्ट्रिकल सर्किट ये टा चिलो, इटा अच्छा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कारण, चार्ज इज एन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ़ द एटम पार्टिकल ऑफ़ व्हिच मैटर कंसिस्ट, सो इकने वो जहाँ हमें बोल लाम अगुला ही लेखा आता है, सो बुझते पड़ते हैं, राइट? तो एको ना हमें परवर्ती स्लाइड जाई, तो so, charge is basically current flow. So, now we can see the current. Now, let us talk about electric current. As electric current is derived from the electrical charges, which is flowing in a particular element. Okay? So, we can see the element of the element, where the charge flow is flowing. हम लोग उड़ा के बोली जे करंट फ्लो होते हैं। बेसिकली चार्जर फ्लो जे डायरेक्शन है, कन्वेंशनल करंटर फ्लो ठीक तार उल्टो डायरेक्शन है, ओके? चार्ज होते हैं, हम लोग करंटर फ्लो के बुझाए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एट चार्ज दिए, इलेक्ट्रॉन चार्ज दिए, सो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली नेगेटिव, ठीक तर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे, because it is negative, हाँ, तर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे, तो बेसिकली चार्जर फ्लोटाई किंतु करंटर फ्लो, बुझते वर्षन, but for simplicity we consider the positive current flow, हम लोग बोली करंटर फ्लो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, और जिधि के करंटर फ्लो हो रहे, ठीक तर उल्टा दिखे चार्जर फ्लो हो रहे, okay? So, now we can derive the current from the current. So, we can write this as well. So, we can write this as a power source. We can connect a simple battery. And we can connect a resistive element. A conductor. We can connect a conductor. We can connect a battery. We can connect a battery from the positive end and the negative end. This positive end is our way. ए एक हम थे के इलेक्ट्रॉन देर अट्रैक्ट कर रहे, सो इलेक्ट्रॉन देर अट्रैक्ट कर ले इलेक्ट्रॉन एर मूवमेंट हो रहे इस डायरेक्शन, तो ये दिके नेगेटिव, ए प्लेट जो दी नेगेटिव आशे ये नेगेटिव गुला इलेक्ट्रॉन के ठेले दी बे, तो है ना? ताहले ए ए जे इलेक्ट्रॉन गुला शे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स 
ओके सो ए दिखे जो मुव कर तो इलेक्ट्रन मुभमेंट जो एदी के हाँ, कन्भेंशनल कारेंटर डेक्शन है तरह अपोजिट डेक्शने बुझते एट फलो करा सब जगह टाइम रेट अफ चेन्ज अफ चार्ज यू कैन सीम्पलि डिफाइन आई इज इक्ल टू डि किऊ बी सो रेट अफ चेन्ज अफ चार्ज इज कारेंट ठीक है सो रेट अफ चेन्ज अफ चार्ज बोलते वही इलेक्ट्रन गाँव मुव कर एक सार्टन ये एक सार्टन टाइम धरे तो वही नम्बर अफ चार्ज जो फ्लो कर डिवाइडेड बै द टाइम इट इज फ्लोईंग जो करी ती पाई कारेंट ठीक है सो एक कारण से एक यूनिट एरिया जो धरी यूनिट एरिया मान सब दिखे वन ठीक है यूनिट यूनिट मान वन र सो ओ यूनिट एरिया जो अपने धरें तो हमें ओई ओखान डिक्यू बिटी यूनिट एरियार डिक्यू मैं चार्ज पर चार्ज डिवाइडेड बै टाइम जो करी हमें कारेंटर फ्लोटा पाई हाँ बेसिकाली चार्ज तो पुरोटा तैना सो ये पुरो बडिर मध्य हमें जस्ट एक पॉन्ट निची ठीक है वो पॉन्ट हे डिक्यू बिटी यूनिट एरिया डिक्यू बै डिटी सो ओटार के बुझते परि कारेंट क्यों बेर करते हैं सो एन इट इज डिफाइंड एज दमाउंट अफ चार्ज फ्लोईंग एक्रस अ पार्टिकुलार सार्फेस इन अट टाइम कारेंट इज एक्सप्रेस यूजिंग एम्पियार्स ठीक है एंड वन एम्पियर इज डिफाइंड एज वन कुलम पर सेकेंड कारण देखें चार्जर यूनिट कि कुलम ना और डिटी हे टाइम तैना सेकेंड सो चार्ज पर सेकेंड उल गिव यू एम्पियर हाँ सो नाओ ये ये आई आई इज इक्ल टू डिक्यू बिटी हमें बेर करो यकुएशन थे टोटल नम्बर अफ चार्ज क्योंकुलेट करते भावे जदि दुई पास के इंटीग्रेट करी उथथ रेसपेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन के अपनारा कर ना मैथसे सो बेसिकाली इंटीग्रेशन कर लेने टोटाल नम्बर अफ चार्ज हमें बेर करते कारण ये जस्ट पर यूनिट एरियार चार्ज देव आज है यूनिट एरियार चार्ज देव आज है सो यूनिट एरियार चार्ज जदि फुल एरियार सार्फेस एरियार चार्ज बेर करते चाहिए वोटा के इंटीग्रेट जदि करी और ये गुला दिए दी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो दिए दी तीन फुल एरियार चार्जा बेर करते पर ठीक है सो यही कारण इंटीग्रेशन करा सो इफ यू आर आस टू फाइंड हाउ माच चार्ज इज ट्रांसफार्ड विटुईन टाइम टी जिरो टू टी इन अ पार्टिकुलार सार्फेस ये टाइम थे टाइम मध्य आपके चार्ज जो बेर करते हैं कि भाव कर जस्ट इंटीग्रेट बोथ सैड सो एक्शन जो इंटीग्रेट करी आई इज इक्ल टू डिक्यू बिटी ठीक है सो हमें ये इंटीग्रेट करब उथ रेसपेक्ट टू डिटी बोथ सैड के With respect to dt, और बोले चे जे initial time t is equal to t zero और t is equal to t, ठीक आता है? So इटे initial time और final time, so a time में अपने के charge bear करते बोले चे, so equation टके अमी चाहिए घुरियो लिखते पारी, दरकन नहीं, so ये भावे माने घुरियो लिखा माने इटा आगे लिखते पारी, इटा पौरे लिखते पारी, हाँ, तो इटा के जो दे अमी integrate कोरी देखें ये डिटी डिटी केटे जा इंटीग्रेशन अफ डिक्यू इज किऊ ओके सो एट चार्ज टोटाल चार्ज ओके 
আর এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে আপনি হচ্ছে গিয়ে ফুল এই চার্জটা ক্যালকুলেট করতে পারবেন এখন এইখানে আয়ের ইকুয়েশন যদি দিয়ে দেয় এই আয়ের ইকুয়েশন এখানে বসিয়ে আপনি এটাকে ইন্টিগ্রেট করবেন ওকে ধরেন আই যদি ইজ ইকুয়াল টু টু টি হয় হ্যাঁ আই ইজ ইকুয়াল টু টু টি হলে ইন্টিগ্রেশন অফ টু টি ডি টি সো টি হচ্ছে এখানে জিরো থেকে টি ওকে এটার ইন্টিগ্রেশন কত বলতে পারবেন টি এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে এটার পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান হ্যাঁ ইন্টিগ্রেশন করলে এই পাওয়ারটা অ্যাড হয় আর যেই পাওয়ারটা অ্যাড হওয়ার পরে থাকে ওইটা দিয়ে ডিভাইড হয় ওকে সো এটাকে যদি ইন্টিগ্রেট করেন তাহলে টু টি ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ওকে এইটা আর এটার লিমিট আছে টি জিরো থেকে টি এখন ধরেন টি জিরো যদি আমি ওয়ান বলি আর টি ইকুয়াল টু টু যদি বলি এখানে বসালে আপনি কত চার্জ আছে ওটা ক্যালকুলেট করতে পারবেন এটা আমি জাস্ট একটা র্যান্ডম ভ্যালু ধরেছি হ্যাঁ তো অঙ্ক করার সময় তখন এখানে প্রপার ইকুয়েশন থাকবে তখন করতে পারবেন এমনি কনসেপ্টটা তো বুঝতে পারছেন কিভাবে করতে হয় এ থ্রু কি দেখেন আমরা একটা প্রবলেম দেখি নেক্সট স্লাইডে আছে সো এটা একদম ইজি প্রবলেম হাউ মাস চার্জ ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই ফোর সিক্স জিরো জিরো ইলেকট্রনস তো এক ইলেকট্রনের চার্জ আপনারা জানেন তাহলে এতগুলো ইলেকট্রনের জন্য কত চার্জ হবে এটা ক্যালকুলেট করতে পারবেন পারবেন না সো এটার ভ্যালু নেগেটিভে আসবে জাস্ট মাল্টিপ্লাই উইথ 1.602 পয়েন্ট সিক্স জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম মাল্টিপ্লাই করলে টোটাল নাম্বার অফ চার্জ ইন ফোর সিক্স জিরো জিরো ইলেকট্রনস আপনারা ক্যালকুলেট করতে পারবেন এখানে আর কিছু করার নাই বুঝতে পারছেন এটা তারপরে দেখেন আরেকটা অঙ্ক আছে হাউ মাস চার্জ ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই সিক্স মিলিয়ন প্রোটনস সো প্রোটনেরও সেম চার্জ বাট পজিটিভ তাই না তাহলে ওই ওইটা দিয়েই মাল্টিপ্লাই করবেন এই সিক্স মিলিয়নকে তাহলে টোটাল নাম্বার অফ চার্জ প্রেজেন্ট ইন সিক্স মিলিয়ন প্রোটন আপনারা ক্যালকুলেট করতে পারবেন ওকে তাহলে আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই এইখানে কারো কোয়েশ্চেন আছে থাকার কথা না ইউনিটারি মেথড ছিল এখন দেখেন এই এক্সাম্পলে বলছে দ্য টোটাল চার্জ এন্টারিং আর টার্মিনাল ইজ গিভেন বাই কিউ ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ টি সাইন ফোর পাই টি মিলিকুলাম দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ এখানে চার্জের ইকুয়েশন দিয়ে দিয়েছে আর কি ক্যালকুলেট করতে বলছে ক্যালকুলেট দ্য কারেন্ট অ্যাট টি ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ডস তো অ্যাট টি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড আপনার কারেন্ট কত এইটা আপনাকে বের করতে বলছে সো আপনারা কি জানেন কারেন্টের ফর্মুলা কি আই ইজ ইকুয়াল টু ডি কিউ বাই ডি টি তাই না তো এখন আপনি কিউ এর ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে তাহলে ওই যে ডি কিউ বাই ডি টি দেখছেন ওই কিউ এর জায়গায় আপনি এই ইকুয়েশনটা বসাবেন নিয়ে ওই ইকুয়েশনটাকে একবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে ডিফারেন্সিয়েশন তো পারেন নাকি একবার দেখিয়েই দেই ইন্টিগ্রেশন বুঝে গেলেন এখন ডিফারেন্সিয়েশনও ক্লিয়ার হয়ে যাবে বাট এগুলা আপনারা শিখে এসছেন আমি ধরে নিলাম হ্যাঁ সো আই ইজ ইকুয়াল টু ডি কিউ বাই ডি টি হ্যাঁ তো এইটাকে আমি লিখতে পারি ডি ডি টি অফ কিউ এই কিউ এর ভ্যালু ওখানে দেওয়া আছে ওরা ডিনোট করেছে স্মল কিউ দিয়ে আমি ক্যাপিটাল কিউ দিয়ে করেছি ডাজেন্ট ম্যাটার হ্যাঁ সো এখন ডি ডি টি অফ এই যে এইটা ফাইভ টি সাইন ফোর পাই টি ঠিক আছে এখানে আবার একটা মিলি আছে সো মিলি থাকলে এটা ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ঠিক আছে এত কুলাম বুঝতে পেরেছেন 
সো মিলিটাকে ইকুয়েশনের সাথে ইনক্লুড করে নেন তো এটা তো কনস্ট্যান্ট টার্ম তাহলে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ওরকমই থাকবে বাট এইটাকে আপনার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে এখন এটাকে ডিফারেন্সিয়েট কীভাবে করবেন এই দেখেন এখানে ফাইভটি আছে ইন্টু সাইন ফোর পাই টি দুইটা টার্ম আছে তাই না তাহলে এটাকে আমরা ইউ ইন্টু ভি মেথডে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি সো এইটা বেসিক্যালি এই ফর্ম এদিকে লেখলে তো বোর্ডে আসবে না এখানেই লেখি হ্যাঁ ডি ডি টি আসতেছে না আচ্ছা আপাতত এটা বুঝিয়ে স্ক্রিনটা সরাই দিব হ্যাঁ সো ডি ডি টি অফ ইউ ইন্টু ভি ওকে সো ইউ ধরলাম আমি ফাইভ টি কে আর ভি ধরলাম আমি সাইন ফোর পাই টি কে আর এই ফাইভ টি এর সাথে এটা ইন্টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রিটা নিয়ে নিতে পারেন ওকে তো তাই যদি হয় এখানে লিখি হ্যাঁ ইউ ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ টি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আর ভি ইজ ইকুয়াল টু সাইন ফোর পাই টি ওকে তো এখন দেখেন আমি ইউ ভি মেথডে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব সো ইউ ভি মেথডে ডিফারেন্সিয়েট করার নিয়ম কি ফার্স্টে আপনি যদি ভি কে ডিফারেন্সিয়েট করেন ইউ যেরকম আছে ওরকম রেখে দিতে হয় ঠিক আছে দেন ওইটা হয়ে গেলে প্লাস ইউকে ইউ ভি কে ডিফারেন্সিয়েট করবেন হ্যাঁ ভি কে আমি আগেরবার ডিফারেন্সিয়েট করেছিলাম সো এই কারণে বলছি ইউ কে ডিফারেন্সিয়েট করবেন ভি কে সেম রেখে দেবেন সো এভাবে সো এই আমি যদি এই ইউ কে ডিফারেন্সিয়েট করি ইউ কে ডিফারেন্সিয়েট করলে ওই যে ওই ইউ হচ্ছে ওইটা আর ভি কে আমার রেখে দিতে হবে সাইন ফোর পাই টি রেখে দিলাম আর ডিফারেন্সিয়েট করলাম ইউ কে ইউকে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি ফাইভ টি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এত তাহলে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি পড়ে থাকে তাই না সো এটা পড়ে থাকে ডিফারেন্সিয়েট করে তারপর প্লাস এখন এইটা যেরকম আছে রেখে দিবেন ফাইভ টি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি যেরকম আছে রেখে দিবেন ডিফারেন্সিয়েট করবেন সাইন ফোর পাই টি কে সাইন ফোর পাই টি কে ডিফারেন্সিয়েট করলে কত আসে প্লাস কস আসে না সাইনকে ডিফারেন্সিয়েট করলে সো এই যে এই টার্মটা এটাকে যদি আপনি ডিফারেন্সিয়েট করেন তাহলে আসবে কস ফোর পাই টি এখনও শেষ হয় নাই এটার ভিতরে আবার দেখেন ফোর পাই টি আছে সো এটাকেও আবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় সো এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে হয় ফোর পাই বুঝতে পেরেছেন ক্লিয়ার এটা এই জায়গাটা কার কার বুঝতে সমস্যা হয়েছে হ্যাঁ সো বেসিক্যালি আপনি যদি এই সাইন ফোর পাই টি কে ডিফারেন্সিয়েট করেন এটা ফার্স্টে কস ফোর পাই টি হয় ঠিক আছে দেন আবার এই টি এর সাথে যেই কম্পোনেন্ট আছে এই পুরোটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় এগেন সো এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে ফোর পাই হয় বুঝতে পেরেছেন সো এইটা টাইমস ফোর পাই হয় ওকে সো এটাই আমি এইখানে লিখেছি ঠিক আছে সো এইটাকে আপনি সলভ করলে এই ইকুয়েশনটা পাবেন দেখেন মিলেছে কি না মিলিটা আমি বাইরেই রেখে দিই এটার সাথে মাল্টিপ্লাই না করি হ্যাঁ ফাইভ সাইন ফোর পাই টি প্লাস দুটার থেকে এটা কমন নিয়ে নিচ্ছি প্লাস এই যে এখানে ফোর পাই আছে এখানে পাই আছে উইচ ইজ টোয়েন্টি পাই তারপর কস আচ্ছা এখানে একটা ফাইভ টি ছিল তাই না তাহলে এখানে একটা টি আসবে কস ফোর পাই টি এত মিলি অ্যাম্পিয়ার ওই মিলিটা আমি বাইরে নিয়ে নিয়েছি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ক্লিয়ার বসালে পাবেন 
t এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে t is equal to 0.5 seconds so এটা যখন t তে বসাবেন বসালেই আপনার ওই 31.42 মিলি অ্যাম্পিয়ার রেজাল্ট পাবেন ওকে আরো একটা অঙ্ক আছে এটাও আমরা দেখি সো এখানে বলেছে দেখেন এই প্রবলেমটাতে ডিটারমাইন দ্য টোটাল চার্জ এন্টারিং দ্য টার্মিনাল বিটুইন টি ইকুয়াল টু ওয়ান সেকেন্ড অ্যান্ড টি ইকুয়াল টু টু সেকেন্ডস সো এখানে টোটাল চার্জ ক্যালকুলেট করতে বলছে আর কি দিয়ে দিয়েছে দেখেন ইফ দ্য কারেন্ট পাসিং দ্য টার্মিনাল ইজ আই ইজ ইকুয়াল টু থ্রি টি স্কোয়ার মাইনাস টি অ্যাম্পিয়ার তাই না সো এখানে কারেন্টের ইকুয়েশন দিয়ে দিয়েছে আপনাকে টোটাল নাম্বার অফ চার্জ বের করতে বলছে সো টোটাল চার্জ ইজ বেসিক্যালি ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ আই ডিটি তাই না একটা সার্টেন টাইম ধরে হ্যাঁ সো ওই টাইমটাও আপনাকে দিয়ে দিয়েছে ওখানে সো একটা সার্টেন টাইম ধরে চার্জ ফ্লো করে না ধরেন একটা ইনিশিয়াল টাইম থেকে একটা ফাইনাল টাইম পর্যন্ত চার্জ ফ্লো করে না সো ওই টাইমটা দিয়ে দিয়েছে আর বলেছে যে টোটাল চার্জ কত যদি কারেন্টের ইকুয়েশন এত হয় হ্যাঁ তো কারেন্টের ইকুয়েশন দিয়ে দিয়েছে টাইম লিমিট দিয়ে দিয়েছে তাহলে টোটাল চার্জ বের করা ইজি তো কীভাবে করবেন কিউ ইজ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন আই টিটি তাই না এটা আমি মুছে দিচ্ছি হ্যাঁ আমরা জানি টোটাল চার্জ কিউ ইজ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন আই ডিটি ঠিক আছে চার্জটা ফ্লো করে একটা সার্টেন টাইম ধরে সো ইনিশিয়াল টাইম ফাইনাল টাইম এখানে গিভেন ইনিশিয়াল টাইম ওয়ান সেকেন্ড আর ফাইনাল টাইম টু সেকেন্ড সো টি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এখানে টি ইজ ইকুয়াল টু টু এখানে ওকে সো আই এর ইকুয়েশন দিয়ে দিয়েছে সো ইন্টিগ্রেশন আই কত থ্রি টি স্কোয়ার মাইনাস টি থ্রি টি স্কোয়ার মাইনাস টি এটা হচ্ছে আই ডিটি সো এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে কত হবে থ্রি টি স্কোয়ারের ইন্টিগ্রেশন কত থ্রি টি কিউব ডিভাইডেড বাই থ্রি ঠিক আছে মাইনাস টি এর ইন্টিগ্রেশন কত ওয়ান সরি ইন্টিগ্রেশন তো t স্কোয়ার বাই টু তাই না টি স্কোয়ার বাই টু ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন কার কনফিউশন আছে স্কোয়ার সামনে চলে আসে বুঝি নেই সামনে আসে না ডিভাইড হয় হ্যাঁ ইন্টিগ্রেশনে সামনে আসে না ডিভাইড হয় ওকে ঠিক আছে তাহলে এখন দেখেন এখানে টি এর লিমিট আছে ওয়ান থেকে টু জাস্ট এই ওয়ান আর টু এখানে বসাবেন সো টু বসালে কি হয় টু যদি বসান থ্রি ইন্টু টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস টু স্কোয়ার বাই টু ঠিক আছে তারপর ওয়ান যখন বসাবেন এখানে মাইনাস দিতে হবে ডিফারেন্স ঠিক আছে ওয়ান বসালে এটা হয় থ্রি ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার বাই টু ক্লিয়ার কোথায় ঠিক আছে গুড 
হ্যাঁ ঠিক আছে সো এই থ্রি থ্রি কেটে যায় এখান থেকে একটা টু কেটে যায় এই থ্রি থ্রি কেটে যায় সো এখন সলভ করেন এটা টু কিউব হচ্ছে এইট এইট না সিক্স কি হবে মাইনাস টু ওকে আর এই পাশে কত ওয়ান আর এইদিকে হাফ ঠিক আছে তাহলে সিক্স মাইনাস হাফ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এটা কি চার্জ না সো এটা কুলাম ঠিক আছে ইউনিট হচ্ছে কুলাম সো এভাবে করে বের করবেন বুঝতে পারছেন এটা আপনার কি আগের ক্লাসগুলো কেউ নিয়েছিল নাকি নাই নাই হ্যাঁ স্যার এটা ফার্স্ট ক্লাসই কারণ আমি দুটো ক্লাস মিস করে গেছি নিতে পারি নাই হচ্ছে আইবি ট্রেনিংয়ের কারণে হ্যাঁ আপনাদেরকে বলা হয়েছিল না আচ্ছা আচ্ছা অ্যাক্রিয়েট হয়ে যাবে না ওইটা নিয়ে কাজ চলছে ইনশাল্লাহ হবে হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু এখনও তো এটা নতুন ইউনিভার্সিটি না সো অ্যাক্রিডেশনের জন্য আপনার সময় লাগে অফকোর্স আপনারা অ্যাক্রিডেশন হয়ে গেলে আপনারা পাস করে বেরিয়ে গেলার পরেও আপনারা বেনিফিট পাবেন বুঝতে পারছেন কারণ আপনাদের রেজাল্টটা তখন অ্যাক্রিডেট ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে থাকবে মানে এটা আপনার বাংলাদেশ ইয়ের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য বুঝতে পারছেন তো সব জায়গায় যেখানেই যান আপনার সার্টিফিকেটের ভ্যালু অনেক বেড়ে গেছে ওকে সো সিএসি ডেভেলপড হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু সিএসির সাথে ট্রিপলিকে কম্পেয়ার করে লাভ নাই সিএসি সিএসি যাই হোক না কেন হ্যাঁ সিএসি হচ্ছে আপনি এক প্রোগ্রামিং পার্ট ঠিক আছে সো প্রোগ্রামিংয়ে আপনি ভালো হলে সিএসিতে আপনি যোগ দিতে পারেন ডাজেন্ট ম্যাটার বাট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা ইলেকট্রিক্যাল সিএসির স্টুডেন্টরা কিন্তু ইলেকট্রিক্যালের কিছুই জানে না ওরা জাস্ট ওই প্রোগ্রামিংটাই জানে কীভাবে প্রোগ্রামিং করতে হবে ওটুকু জানে কিন্তু ওরা জানে না যে এই প্রোগ্রামিং করে আপনার একটা ইলেকট্রিক্যাল সেন্সার বা একটা ডিভাইসের সাথে এটাকে কিভাবে কানেক্ট করবেন এগুলো জানে না ওরা শুধু ওই প্রোগ্রামিং পার্টটাই জানে সো আপনি ডিফারেন্স বোঝার চেষ্টা করেন একটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সে যদি ইঞ্জিনিয়ার হয় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ফুল কোর্স শেষ করে ফেলে তার ইলেকট্রিক্যাল নলেজ থাকে মেশিন রিলেটেড বা পিএলসি রিলেটেড সব সব থাকে এখন সে যদি ফ্রি টাইমে প্রোগ্রামিং কিন্তু যে কেউ করতে পারে জাস্ট আপনি ইউটিউবের ভিডিও দেখে শিখবেন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখার মতো হ্যাঁ প্রোগ্রামিং ইজ নাথিং বাট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখার মতো সো বহু টিউটোরিয়াল আছে সো ওই প্রোগ্রামিং পার্টটা যদি আপনি কিছু অঙ্ক শিখে নেন তাহলে ওইটাকে আপনি যদি এই সেন্সারের সাথে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন আপনার জন্য কোথাও চাকরির অসুবিধা হবে না বুঝতে পারছেন কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি ঠেকবেন না কার বুঝি নাই হ্যাঁ পিএলসি তো জাস্ট কারিগরি শিক্ষা পিএলসির প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং না এই সিএসির প্রোগ্রামিং আর পিএলসির প্রোগ্রামিং এর বহু আকাশ পাতাল তফাত বেসিক্যালি পিএলসিতে আপনার জানতে হবে যে মেশিন কিভাবে কাজ করছে ঠিক আছে ওই মেশিন কিভাবে কাজ করছে আপনি যদি না জানেন তাহলে আপনি পিএলসির প্রোগ্রামিং করতে পারবেন না একটা সিএসি স্টুডেন্টকে ছেড়ে দেন ওই পিএলসিতে পারবে না কিছুই পারবে না কারণ মেশিন সম্পর্কে জানেই না কিভাবে কি কোনটার পর কোনটা চালাতে হবে কোনটার সাথে কি কানেক্ট করলে আপনার কোন মেশিনের ইয়ে বাল্ব ঘুরবে এগুলো কিছু জানে না বুঝছেন সো আপনার ডিফারেন্স বোঝেন ফার্স্টে সো এখন যদি আপনাদেরকে কেউ বলে যে সিএসি ভালো ট্রিপলই ভালো না তাহলে এটা একদমই ঠিক কথা না ভুল কথা ওকে সো আপনাদের উপর ডিপেন্ড করছে আপনারা আপনাদেরকে কিভাবে তৈরি করবেন বুঝতে পেরেছেন সো আপনি ইলেকট্রিক্যাল পড়ে পাশাপাশি আপনার ফ্রি টাইমে আপনি যদি ওই প্রোগ্রামিং ধরেন একটা কোর্স আপনি করলেন ওই কোর্স করলেও কিন্তু আপনি একটা কোর্স করলেও কিন্তু অনেক আইডিয়া পাওয়া যায় হ্যাঁ ওইটা দিয়েই আপনি দুটাকে কোলাবোরেট করতে পারবেন যখন পারবেন আপনার দাম বেড়ে যাবে বুঝতে পেরেছেন সো সেই ক্ষেত্রে আপনি আমি যদি বলি মার্কেটিং ক্ষেত্রে 
সিএসির একটা গ্র্যাজুয়েট যখন পাস করে বেরোয় যায় ওদের ফ্রিল্যান্সিং করার চান্স থাকে এটা একটা ট্রিপল ইর স্টুডেন্টও পারবে সে যদি নিজে বসে প্রোগ্রামিং শিখে নেয় হ্যাঁ প্রোগ্রামিং শেখাটা কোনো ব্যাপার না এটা জাস্ট টাইমের ব্যাপার যেমন সিএসি স্টুডেন্টদের দেখেন এখানে এসে ওরা কম্পিউটারে বসে খালি টাইমই দিচ্ছে প্রোগ্রামিং করছে তাই না এটা টাইমের ব্যাপার এটা মনে রাখবেন এইটা যদি মনে রাখেন তাহলে আপনারাও পারবেন ওকে এটা নিজের ব্যাপার প্রোগ্রামিং শেখাটা বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে পাইথন আছে জাভা আছে সি সি প্লাস প্লাস আছে সি আছে তাই না সো এইগুলা জাস্ট আপনি বসে দেখবেন স্টেপ বাই স্টেপ বেসিক থেকে ফান্ডামেন্টাল থেকে দেখলে ওগুলো পারা যায় ডাজেন্ট ম্যাটার আমি তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বাট আমিও তো প্রোগ্রামিং পারি কী হবে কারণ আমি এই পন্থা অ্যাপ্লাই করেছি দেখে ঠিক আছে সো আমার জন্য ব্যাপার না একটা প্রোগ্রামিং করে একটা মেশিনকে কিভাবে চালাতে হবে এটা আমার জন্য ব্যাপার না বুঝতে পারছেন সো আপনারাও ওভাবে চিন্তা করেন বাট সিএসিতে যদি যান জীবনেও ট্রিপলি সম্পর্কে জানবেন না নিয়ে আপনারা ওইখানেই স্টাক প্রোগ্রামিং করতে হবে ফ্রিল্যান্সিং করতে হবে এরকম আপনাদের মধ্যে কয়টা প্রোগ্রামার বেরোবে চিন্তা করেন এভাবে সো এই জিনিসটা এরকম বাট ইঞ্জিনিয়ার খুবই কম মার্কেটে বাট এই ফিল্ডটা ধরার জন্য আপনাকে ওভাবে আপনাকে নিজেকে গড়তে হবে হ্যাঁ এটার অনেক দাম কিন্তু এটা বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা বুঝতে চায় না তারা যদি এই জায়গাটা বুঝতে পারে সিরিয়াসলি পড়াশোনা করে তাহলে দেখবেন যে উঠে যাবেন আপনার উপরে বুঝতে পারছেন পিএলসির প্রোগ্রামিং দ্যাট ইজ নাথিং আপনি একটা জাস্ট যেখানে পিএলসি শেখায় ওখানে যান ওখানে গিয়ে একটা ট্রেনিং নেন আপনি পিএলসি ইয়ে করতে পারবেন হুম তবে হ্যাঁ আমরাও ল্যাব বিল্ড করার চেষ্টা করছি ইনশাল্লাহ যেহেতু এটা একটা অটোমেশন কোম্পানির সাথে ডাইরেক্টলি অ্যাফিলিয়েটেড এখানে চেয়ারম্যানরাদের ফ্যাক্টরি আছে নিজেদের তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট অনেক আগিয়ে যাবে বুঝতে পারছেন সো আমি অলরেডি আপনাদের ইলেকট্রিক্যালের জন্য ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ল্যাব নয়তালায় ডিজাইন করছি এখনও ওখানে চেয়ার বসানো আছে বা ডিজাইন করা হচ্ছে সো ওইটা হয়ে যাবে কিছু দিনের মধ্যেই ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ল্যাব তারপর ইলেকট্রনিক সার্কিট ল্যাব হয়ে যাবে দেন এই পাশে হবে আপনার কন্ট্রোল সিস্টেম মাইক্রো প্রসেসর ল্যাব সব হবে নয় তালায় হ্যাঁ নয় তালায় বিশাল কম্পিউটার ল্যাব আছে ওইটা শুধু সিএসইন না হ্যাঁ ওইটা ট্রিপল ইরও ওখানে সবাই আমরা করব বুঝতে পারছেন ওইটা কমন পারপাসে বাট যখন যার ক্লাস থাকবে ওখানে যদি সিএসি বলে যে আমাদের ল্যাব এরকম এরকম নো একটা কম্পিউটার ল্যাবও কিন্তু সিএসির না এটা সব কটা ডিপার্টমেন্টের যার দরকার সে গিয়ে ইউজ করতে পারবে ওকে সো এটা মাথায় রেখেন এনিওয়েজ অনেক কথা বলে ফেললাম এখন কয়টা বাজে আজকে তো আবার নামাজ আছে সময় শেষ হয়ে গেছে তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার পড়ব আর আপনাদের ল্যাব কবে হয় ল্যাব হয় না ল্যাব ক্লাস লেখা নাই দুদিন ক্লাস করার পর একদিন ল্যাব তাহলে আজকে ফার্স্ট ক্লাস হলো আর একটা ক্লাস হবে দেন ল্যাব ওকে সো এভাবেই এভাবেই করলে বেটার হয় কারণ ল্যাবের জন্য তো এক ঘন্টা সময় লাগবে সো ঠিক আছে তাহলে আপনারা ভালো থাকেন আর যা পড়িয়েছি ওটা বাসায় দেখেন সব আপলোড করে দেওয়া হয়েছে ইয়ারপিতে পেয়ে যাবেন ওখানে ইয়ারপিতে আপনার কি সবাই নতুন স্টুডেন্ট ভেরি নাইস ইয়ারপিতে যাওয়ার জন্য ওই তিনতলায় ওয়ান স্টপ সলিউশন আছে ওইখানে গিয়ে আপনারা জিজ্ঞেস করে নিন বাট ইয়ারপিতে যাওয়া কোনো ব্যাপার না স্টুডেন্ট আইডি একটা দিয়ে দিবে ইউজার আইডি ইউজার আইডি দিয়েছে সবার আছে ওই যে যাদের আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নিও ওই ইউজার আইডি প্রোফাইল আছে ওখানে ক্লাস অ্যাসাইনড ক্লাসও লেখা আছে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট সেকশন দিয়ে ডিপ্লোমা সব লেখা আছে ওখানে ওখানে ক্লাস মেটিরিয়ালের মধ্যে আপনারা এগুলো সব পাবেন ঠিক আছে সো ওখানে গেলে সব আপলোড করা আছে ওখান থেকে আপনারা ওগুলোতে অ্যাক্সেস করতে পারবেন তো ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাস এখানেই আমি এন্ড করছি ওকে আল্লাহ হাফেজ সবাই